。对于许多人而言，打扫家庭是一件极为累人的事情。即便住房面积不大，但光是拖地一项就能让不少人累得瘫倒。然而，有不少人发现，即便每天都扫地拖地，可地板依旧很脏。家里也总是布满灰尘，这究竟是为何呢？最近，刘大妈就察觉到自家也存在同样的问题。有时候，她早上刚拖完地，下午就会看见地面上有好几根头发，还有一层薄薄的灰尘。更难处理的是，厨房的地面上还有些陈年油渍，无论刘大妈用何种办法都拖不干净。于是，刘大妈便打算直接换掉厨房的瓷砖，重新装修。刘大妈的朋友听闻此事后，觉得重新装修实在太费钱，便告诉了刘大妈几个小妙招。刘大妈回家尝试了朋友所说的小妙招后，没想到瓷砖不仅变得异常干净，地面更是一周不拖的都能保持干净。那么这些小妙招。究竟是什么呢？其实操作起来非常简单。第一个小妙招是针对厨房地面难以清洁的油渍，首先准备一桶清水，然后在水中加入适量的洗洁精和白醋，用拖把搅拌均匀。洗洁精能够强力去污，是油渍的克星；而白醋不仅可以杀菌，还能软化污垢。即使是在顽强的陈年油渍，遇到洗洁精和白醋，也只能被清理得一干二净。同样的方法还可以用来擦洗厨房的墙面哦。第二个小妙招是针对室内的瓷砖地面。一般情况下，如果只是用清水拖地，当拖把上沾上大量的灰尘和头发后，其实是越拖越脏的。在这种情况下，可以在水中加入一些衣物柔顺剂和食盐，柔顺剂可以很好的消除拖把或抹布上的静电，而且自带一股宜人的清香。这时候擦拭地板，地板上的灰尘和头发就会乖乖的跟着拖把跑。同时，拖完地面后，柔顺剂会为地面增加一层保护膜，减少落灰。如果家中没有柔顺剂的话，也可以用洗发露代替，而食盐的作用则是降低水的凝固点，可以在拖地的时候加快水分的蒸发。如果想要同时具备消毒的功能，也可以用酒精代替食盐，酒精也能起到快速蒸发的效果。第三个小妙招就是在温水中加入一点肥皂碎，注意不要加太多，否则容易造成地面过滑。导致摔跤，然后再在温水中加入少许白醋，肥皂能够起到很好的去污作用，而白醋则可以消灭地上的细菌。按照上述三个小妙招清理地面，不仅能让你家的地面锃光瓦亮，还能够让你在一个星期内都不会因为地面有灰尘而感到困扰，大大减少了拖地的次数。除了清理地面是个难题之外，如何清洗拖把也是一大难题。在生活中，大家会发现，拖把在使用过一段时间之后，拖布会变得非常脏，甚至还会有一股难闻的异味。这说明拖布已经滋生了不少细菌。这样的拖把不仅拖不干净地面，还会带来很多细菌，危害人体健康。那么这里也教大家一个清洗拖把的小妙招。第一步，将洗洁精挤在拖布上，可以去除拖布中的油腻污渍。然后在拖布上撒上小苏打，倒上白醋，这样不仅可以软化污垢，还能杀菌除味。第二步，将拖布放入温水中浸泡半个小时，在浸泡过程中可以用手揉搓几下。以便更快地分解污垢。第三步，用清水冲洗浸泡好的拖布，一定要彻底除去拖布中的泡沫，以免再度滋生细菌。最后，将拖把放在通风处晾干。这里需要注意的是。
，每次在使用完拖布后，都要及时将其晾干，这样可以防止细菌的滋生。虽然拖地的过程有些辛苦，但是看到焕然一新的地面之后，相信大家一定会非常愉悦。其实，无论是拖地也好，还是做其他的家务，都是一种锻炼身体的方式。年底大扫除出来了。虽然不想动手，但是拖到最后还是得去做。那么家里的天花板一年没清洗，很脏，该怎么办呢？天花板该怎么清洗呢？你知道怎么清理天花板上面的灰尘和污渍吗？今天就给大家分享一招清理天花板的小技巧，解决了很多家庭困扰的烦恼。首先，清理天花板，别只知道拿着长柄的鸡毛掸子去扫边角的蜘蛛网，这样用在卧室和客厅倒是没错。毕竟这两个地方主要就是些灰尘，其他也没有什么。如果有一些便携式小功率的吸尘器，方便随手拿取，线管又足够的话，就直接可以拿来用了。这样也能避免徒增白发。现在市场上有很多专门针对天花板做出来的长柄清洁工具，大家可以用用看。觉得一年只弄一次买不划算的话，那就用下家里的长柄扫帚。偷偷告诉你，上面如果掏个丝袜，喷点水，可能效果会更好哟。先准备一把扫把以及一条丝袜。再将丝袜的腰围部分套在扫把鬃毛上面就可以了。由于丝袜有很强的收缩性，所以丝袜套在扫把上不容易掉出来。这样一个清洁神器就制作完成，只需将套有丝袜的扫把伸向天花板来回擦一擦就可以了。丝袜在摩擦的过程中会产生静电。从而吸附天花板上面的灰尘以及蜘蛛网等污渍。另外，扫把上套了丝袜之后，不仅能清理天花板的污渍，而且还能清理沙发或者床底的污渍。同样的，将扫把伸进沙发底部来回擦一擦，利用静电作用吸附灰尘，去除污渍，解决了很多家庭困扰的烦恼。但是碰到厨房，就需要尤为注意了，千万不要用清洁球等硬物去擦，这样的话很容易在表面留下划痕。干净是干净了，但也为你下次的清洁工作增添了不少的麻烦。一般来说，大部分家庭会选择用铝扣板做厨房吊顶，抗油污能力还不错。如果平时注重清洁的话，只需要用软布来擦干净。就可以了，但是对付不了的地方，就可以使用少量的洗洁精，这样会方便许多。温馨提示：一定要用吸水性好的棉布把它拧干去做哟，不然很容易头上下雨。还有清洁前记得先断电哟，避免过程中不小心碰到电路。而阳台选择石膏板吊顶比较多，主要也就是灰尘。觉得很脏的话，完全可以重新滚涂一遍，或者直接用干抹布。注意，注意，是干抹布，轻轻擦拭下即可。部分难以清理的地方，可以先磨掉，后用颜色相同的涂料去补。所以，装修剩下的一些涂料，家里有地方放，就不要急着丢了，完全可以先收起来。而卫生间大多使用的是防水石膏板。和铝扣板，完全可以借鉴上面同种材质的做法，主要是清理一些水渍就可以了。重在平时的日常打扫。二十个生活小妙招，个个都很实用。一、烧饭时，趁着灶台热的时候，把灶台擦一下，刚喷上去的油，抹一下就去除了，省时省力，不用再单独抽出时间搞卫生了。告别油腻腻的厨房，让烧饭不再是一种负担。二，夏天厨房温度太高了，为了避免中暑，能用微波炉先预加热的，先用微波炉加热到半熟
，然后再转到灶上去处理，节省一半的时间。三，肉类先用高压锅煮到软烂，然后再放到锅中去调味，烹饪糖醋鱼、糖醋排骨等，应先放糖，然后再放盐。否则，食盐的脱水作用会导致糖分进不去，造成外甜里淡。四、肉类按每次吃的量分装好，拍扁后再放入冰箱冷冻，吃前能快速解冻。肉类放入冰箱前，贴上日期及品名。日期靠前的肉类先解决掉。五、处理完鱼或猪肝后，手上残留有腥味。在手上挤点牙膏或醋搓洗一下，腥味便能马上消除。六、煮肉时想使汤味鲜美，把肉放入冷水中煮。红烧的话，煮时应加热水，无论是红烧还是烧汤，都不能先放盐，先放盐，肉类不容易煮烂。七、煮饺子时，在水中加一点油和盐。这样煮出来的饺子不容易散。饺子捞出后，先放入温开水过一下，再装盘。饺子不粘连，趁饺子热的时候剥散开，饺子也不容易粘连。八、切肉丝又快又好看的方法：先把肉丝放到冷冻室里冻一下，再拿出来切。不过时间要把握好，不要冻得太结实。九、麦片。坚果开封后，不要用绳子系了，那样太麻烦了。把袋口左右折两下，用燕尾夹直接夹上，既方便，而且密封性更好。装面粉的袋子也可以用一个大夹子直接夹上。十、做凉拌菜少不了大蒜，大蒜至少提前十五分钟切好，大蒜素充分接触空气，杀菌作用才会更强。把大蒜从中间一破两半，用刀在案板上用力拍一下，蒜皮就可以轻松去掉了。十一，煮鸡蛋的时候，要想皮不破，可以在水中放点盐。煮熟的鸡蛋放在凉水中，可以快速剥皮。把鸡蛋放在桌子上边滚边按，可以快速剥掉鸡蛋皮。煮熟的鸡蛋如果剥皮很困难。说明鸡蛋不新鲜了。十二，快速泡发腐竹，在四十度左右的温水中加入一勺盐，再放入腐竹，取一个盘子扣在上边，腐竹能够快速变软。十三，温水加白醋，快速泡发海带，海带表面的一层白色东西不是脏东西，不需过分清洗。海带表面有一层胶质，加白醋可以破坏上面的胶质，海带泡发的更快。十四，一个快速分离蛋黄的方法：先把鸡蛋打在碗里，拿一个干净的塑料瓶对着蛋黄，捏一下瓶子，蛋黄就吸上来了。十五，微波炉快速热馒头的方法：冷冻室里拿出来的馒头，从中间一破两半。馒头上面浇点凉开水，放入容器中，上面再倒扣一个盘子，形成一个密闭的环境，放到微波炉中热一分钟，这样热的馒头松软如初。十六，清洗油烟机油盒令很多人很头疼，可以在油盒内垫上一些厨房纸，隔一段时间把厨房纸扔掉，再垫上一些新的厨房纸即可。十七。一个人吃饭，可以用备餐的方法节省时间，用电压力锅多煮一点杂粮饭，分成一份一份的放入冷冻室冷冻。吃的时候，提前一晚上拿出来，放在冷藏室里解冻即可。十八，来不及做饭，最好的备荒食品是原味麦片。回家第一件事情，把麦片倒入开水中。然后放入微波炉中打两分钟，盖上盖子，再焖五分钟左右。这段时间你可以去干别的事情，等你衣服换好了，饭也好了，太方便了。十九，晚上如果有应酬，从家走的时候可以先喝一瓶酸奶，未必有一层酸奶保护。
，这样饮酒不容易喝醉，对身体也是一种保护。二十，一个快速蒸鸡蛋羹的方法：鸡蛋中加入适量食盐、米醋及白胡椒粉，用筷子搅散，再加入一五倍的水，放入微波炉中转三分钟，放入生抽、香油调味，就可以开吃了。空调是现代家居生活不可缺少的家用电器之一，一般只是在夏天才会使用，而几个月没有使用的空调，灰尘、细菌超级多，使用前很多人会请师傅上门清洗，最少也得花上百十块钱。其实洗空调不需要请师傅，自己就可以清洗。下面就一起来看看不用花钱请人洗空调，老师傅手把手教你怎样洗空调。在清洗空调前，必须要了解空调的结构。空调的核心结构一般由空调机体外壳、过滤网、散热器部分组成，也是要重点清洗的部分。如果不对空调进行清洗，会导致空调作业力度变大。从而使空调耗电多，运行噪音大，还会让制冷效果变差。另外，开空调的房间一般都是封闭的，空气不流通，就会导致屋内异味大，并且细菌、灰尘都会在屋内滋生传播，很容易让人得呼吸道疾病等。空调清洗步骤，首先要准备好工具以及材料，如塑料袋、口罩。干湿抹布各一块，酒精、专业清洗剂、刷子等，一定要将空调断电。切记切记，这是最重要的一步，以防漏电。在清洗内部之前，先将空调外机以及外部用湿抹布清洗干净，再用湿纸巾沾着酒精给外部消毒杀菌。温馨提示：扇叶和面板清洗时，一定不要用力去按压。很多空调有一定年头了，容易被损坏。很多从未清洗过空调的人，第一次看到空调内使用了多年的过滤网，可能会反胃。因此，这一步会比较麻烦以及重要。将空调面板打开。再将空调面板两侧的卡扣用点力向外一掰，把里面的过滤网抽取出来，放入混合有白醋、洗洁精和水的桶里浸泡十分钟。白醋和洗洁精都有软化丸子的效果，泡完之后就很容易清洗了。同样，洗完后用蘸着酒精的湿巾擦拭一遍。在清洗散热片时，尽量使用。专门的空调清洗剂，然后反复的在其上喷两到三次，这样可以将整个散热片都覆盖到。值得注意的是，在喷淋的过程中，我们尽量不要将瓶口离得太远，以免将其喷到墙上，使墙面变色。喷完之后，等个十分钟左右，等清洁剂将散热片上的细菌。和灰尘溶解了之后，就可以清洗了。将所有部位晾干之后，安装好，插上电源之后，开窗运行半个小时左右。这样可以让房间和空调上残余的细菌、灰尘快速清除干净。空调一般一年清洗一到两次最好，这样既能保证我们身体健康以及室内的卫生，还能保证。空调的使用寿命。